ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ വൺ പിക്ചർ ടു പിക്ചർ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഷോൺ ഇൻ പിക്ചർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വാട്ട് ആർ ദയർ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് അപ്പം പിക്ചർ വണ്ണിലും പിക്ചർ ത്രീയിലും തന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ പിക്ചർ വണ്ണിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് പിക്ചർ ത്രീയിലേതോ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് പിക്ചർ വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് പിക്ചർ ത്രീ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദിയർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഇനി അവരുടെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൾ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം എൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ബിക്കം എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം അനദർ ഫ്രൂട്ട് സിമിലർ ടു ദ പിക്ചർ ടു അപ്പോൾ പിക്ചർ ടുവിൽ എന്താണ് കാശ്യു ആപ്പിളാണ് കശുവണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പിക്ചർ ടു ഏത് തരം ഫ്രൂട്ടിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ പിക്ചർ ടു ഏതാണ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടാണ് അതേപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പിക്ചർ ടു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഓവറി ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ദ ഓവ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓവറിയാണ് അത് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നതും ഓവ്യൂൾസ് ആണ് സീഡായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പിക്ചർ ടൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പിക്ചർ ടു എന്താണ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഓക്കെ സാധാരണ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിലും ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറുകയും ഓവ്യൂൾസ് സീഡായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പെഡിസൽ തലാമസ് ആണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് പെഡിസൽ അല്ലെങ്കിൽ തലാമസ് ആണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ പിച്ച് ടൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഇൻ ഫോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ദ പെഡിസൽ ഓർ തലാമസ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഫ്രൂട്ട് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ പെഡിസലോ തലാമസോ ആണ് ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒബ്സേർവ് ബൈ എ ചൈൽഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലം ഒരു കുട്ടി ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പാഡി വാട്ടർ ഫ്രോക്ക് ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് എയർ സോയിൽ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ബാക്ടീരിയ ആർഗി ബേർഡ്സ് ഹങ്കി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു വിച്ച് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡു ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബിലോ ഏത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു പാർട്ടി ഫീൽഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു വയൽ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ആ ബോക്സ് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പാടി ഉണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഫ്രോഗ് തവളുണ്ട് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എയർ സോയിൽ വാട്ടർ സ്നീക്ക് ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെ വയലിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പാർട്ടി ഫീൽഡ് ആണ് ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ എ ടേബിൾ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സവിശേഷം ക്ഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് തിരിക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റേഴ്സിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എഴുതാം പാഡി ഫ്രോക്ക് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഫംഗി ബാക്ടീരിയ ബേർഡ്സ് ആൾഗെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വാട്ടർ എയർ സോയിൽ വളരെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചറൈസേഷൻ ഓരോ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് കാണേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബോക്സ് കാരറ്റ് മുരിങ്ങാലി ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ജാഗ്രി ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സെറിൽസ് എഗ് സീ ഫുഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബ്ലൂസ്ബെറി കുറച്ച് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇപ്പം ഡിസീസസ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഗോയിറ്ററാണ് ഗോയിറ്റർ അയോഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അയോഡിൻ ലഭ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സീ ഫുഡ് അയോഡൈസ്ഡ് സാൾട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് സീ ഫിഷ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സീ ഫുഡ് ഗോയിറ്റർ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സീ ഫുഡ് ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി അടുത്തത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് ആണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാരറ്റ് അമരാന്തസ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ലിവർ പീലീസ് ടാരോലീസ് മുരിങ്ങാലിക്സ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരറ്റ് കാരറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം മുരിങ്ങാ ലീവ്സ് എഴുതാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് മൗത്ത് സോർ ആണ് മൗത്ത് സോറസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സെറിൽസ് എഗ് മിൽക്ക് ചാരോലിസ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോക്സിലുള്ളത് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സെറിൽസ് എഗ് ഇനി ബോക്സിൽ എഴുതാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗൂസ്ബെറിയും ഒന്ന് ജാഗിരിയുമാണ് അപ്പം ജാഗിരി അയേണിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ജാഗിരി അതേപോലെ തന്നെ ഗൂസ്ബെറിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഗൂസ്ബെറിയിൽ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സി ഗൂസ്ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ജാഗിരി ശർക്കരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അയേൺ കണ്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോംസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പല ടൈപ്പുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്തിനാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോസിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് എഴുതിയത് റൈസ് വീറ്റ് ആണ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് റൈസ് വീറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പ്രോട്ടീൻ എഴുതാം പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇനി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മിൽക്ക് മീറ്റ് എഗ് കാഷ്യൂനട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിച്ചത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്തിനാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് കണ്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗീ ഓയിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ് എക്സെട്ര ഹാർ ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അപ്പം ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔർ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ബിലോ രണ്ട് ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രേസസ് ഓഫ് ഓയിൽ സീൻ മെൻ റബ്ഡ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടു അടുത്ത ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ എന്താണ് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ എ ഡ്രോപ്പ
അതും ശരിയാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് അയോഡിൻ ലാനിയിൽ ഡീപ്പ് കളർ ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു രസം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തരാം അതിൻ്റെ ശരിയായ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് പിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐസ് ഐസ് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ വൈറ്റമിൻ ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഐസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്താണ് അപ്പോൾ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ജനറലി ബൈ എൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം വെജിറ്റബിൾസ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ജനറലി ബൈ എൻ ഇന്ത്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ക്ലോട്ട് ദ ബ്ലഡ് ഇൻ എ വോണ്ട് മുറിവൊക്കെ പറ്റിയ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഈ നാല് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി